Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Nous te disons merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Euh, avant que je ne commence, j'aimerais savoir si tout le monde peut m'écouter. Vous m'écoutez bien avant que je ne commence. Vous m'écoutez Oui, on... Oui, on vous écoute. Ok, tout le monde m'écoute bien Oui, papa. Oui, on vous écoute. Ok. Euh, parce que lorsque je vais commencer, j'aimerais que tout le monde puisse m'écouter. Le volume est bon, right Le volume est bon, le son est bon. Ok, tout le monde peut me recevoir. Oui. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Euh, bienvenue, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre temps de prière, notre 48 heures de nuit de prière. Alléluia. Bon, nous sommes dans notre programme de 48 heures de nuit, euh, 48 heures de miracles. Euh, avant que je ne commence à prier, euh, j'aimerais euh, rappeler à tout le monde qui est connecté ce soir, euh, si vous avez vos sujets de prière, parce que rappelez-vous que le maître dit, nous avons nos 48 heures de miracles. Et qu'est-ce que ça veut dire 48 heures de miracle Ça veut dire tout simplement que tu prends un bout de papier, si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire parce que euh, je vais prier. La deuxième partie de la prière sera de prier pour les différents sujets de prière. Donc, quels que soient vos sujets de prière, parce que je sais que beaucoup parmi vous, vous m'envoyez des sujets de prière. Gloire à Dieu. Mais 48 heures de miracle, c'est d'écrire chaque sujet, vos requêtes de prière. Alléluia. Et ça, c'est l'instruction du Saint-Esprit. Écrivez vos requêtes de prière, même si c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, même si vous avez euh, plus de 100 requêtes de prière. Écrivez-les sur un bout de papier, ok? Et ce bout de papier, lorsque je vais demander que élever ou présenter ce bout de papier, vous allez juste présenter ce bout de papier, vous allez le fermer dans votre main et le présenter lorsque je vais le demander de faire aujourd'hui. Ça, c'est les 48 heures de miracle euh, que nous faisons tous les mercredis lorsque nous prions. Et aussi, aujourd'hui, nous avons une instruction prophétique particulière. Mais nous n'allons pas la faire tout le temps. Mais c'est ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire la semaine passée. Parce que la plupart du temps, lorsque nous nous connaissons, le Saint-Esprit peut donner l'instruction en disant ceci. OK, je vois qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup ce genre de problèmes dans la ligne. Voici ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ceci, bien aimé. Le miracle précède l'instruction. OK? Donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il va d'abord donner l'instruction. Et c'est à nous de suivre l'instruction afin que le miracle puisse s'appliquer dans nos vies. Et c'est quelque chose que j'aimerais que les enfants de Dieu apprennent aujourd'hui. Okay. Donc, l'instruction que nous avons reçue la semaine passée était celle-ci. Chacun d'entre vous doit ou aller chercher un de ces vieux vêtements qu'il ne porte plus. Okay. Un de tes vieux vêtements depuis des années que tu ne portes plus. Et ce vieux vêtement, vous devez l'avoir aujourd'hui parce que nous allons prier par rapport à ça. Et quel est le principe derrière cela? Parce que ce vieux vêtement que vous ne portez plus, que vous n'utilisez plus, va représenter dans la sphère spirituelle, va représenter votre situation actuelle. Tout ce qui est vieux représente ce qui est difficile, représente ce qui ne doit plus être là. Donc, beaucoup parmi vous, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, limitations, blocages, maladies. Donc, ça veut dire que les choses n'avancent pas dans votre vie. Ça représente dans le monde spirituel l'ancien. OK? C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens que tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Voici que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque... Tu auras ce, mais, euh, mutez vos téléphones si vous rejeunez, mettez votre téléphone en mode silence, s'il vous plaît. Donc, lorsque je vais demander qu'on doit prier, c'est le moment de prier sur ces vieux vêtements, ce que vous allez faire, je suis juste en train de vous donner le programme de ce soir, ce que vous allez faire, vous allez juste déposer ce vêtement-là sur le sol et vous allez vous tenir debout sur ce vêtement. OK? Là où tu es. Tu vas te tenir debout sur ce vêtement, tes deux pieds seront sur ce vieux vêtement et tu vas te tenir debout et on va commencer à prier, à prophétiser. Ok Non, lorsqu'on va commencer à prier, à prophétiser dans le monde spirituel, on va exiger, on va autoriser un transfert spirituel. Parce qu'il faut savoir ceci, bien aimé, nous ne sommes que le reflet de ce que nous sommes dans l'esprit. Ok Tu es le reflet 
de ce que tu es dans l'esprit. Donc, si ta vie est difficile, si ta vie est bloquée, si les choses ne marchent pas dans ta vie, ça veut tout simplement dire que dans le monde spirituel, tu es ici bloqué. Parce que lorsque l'ennemi veut t'atteindre, il commence à t'atteindre d'abord spirituellement. Parce que la malédiction, elle est spirituelle avant de devenir physique. Ok. Donc c'est pour cette raison que la prière est très importante. Parce que lorsque nous prions, nous agressons des situations spirituelles qui agissent sur le naturel. Donc ce qui se passe dans ta vie maintenant, les choses qui ne marchent pas, la maladie, le blocage, ok les difficultés, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Donc, si tu as les problèmes dans le spirituel, automatiquement, ça va commencer à contrôler et ça va commencer à donner une direction à ta vie. Et c'est ce que nous devons comprendre. Okay, ce sont les deux choses que nous allons faire ce soir. Alléluia. J'espère que tout le monde a reçu l'instruction. C'est très important. Euh, mettez vos micros en silence parce que si je vous mute, vous n'allez pas, vous n'allez plus pouvoir parler. OK. Donc, ce que j'étais en train de dire, ceci, c'est ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. Donc, mais avant, nous allons commencer à prier. Là où tu es, là où tu es, commence à invoquer le Saint-Esprit. Tu n'es pas uniquement venu ce soir pour m'écouter, mais tu es venu ce soir pour participer. Ce que nous allons faire ce soir, c'est ce qu'on appelle une prière collective. OK? La prière collective. Donc, on va commencer par la première prière collective. Je vais déclarer. OK? Après, je vais partager la parole de Dieu. La troisième partie, ça sera la partie de prière de miracle, 48 heures de miracle, au sujet de prière que vous allez présenter, et aussi le vieux, le vieux vêtement. Et après, la dernière partie, ça sera la partie des sujets de prière, ok où je vais prendre les sujets de prière individuels et je vais parler, déclarer et prophétiser en fonction de ce que l'Esprit de Dieu me montre par rapport à cette situation. ok Donc Pour ceux qui étaient là au préalablement, comment ça se passe Vous allez juste écrire votre nom, pas de sujet de prière. Vous écrivez juste votre nom dans euh, la, la, la messagerie et je vais appeler votre nom. Vous allez, euh, comment dire, enlever le, 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 comment dire, le, votre téléphone en mode silence et vous allez me donner votre sujet de prière et je vais prier pour vous individuellement. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir, ok? Donc, j'aimerais que tout le monde reste concentré parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie ce soir. Alléluia. Dieu a quelque chose de bien précis qu'il veut accomplir dans ta vie ce soir. Hein? Et tout ce que Dieu te demande, c'est juste d'avoir la foi. Ok Dieu, la seule chose qu'il te demande, toi qui es connecté ce soir, écoute-moi bien, ami. la seule chose que Dieu te demande, c'est la foi. Dieu ne te demande rien d'autre. Ok La responsabilité de Dieu, c'est d'opérer le miracle dans ta vie. Ta responsabilité à toi qui es en train de m'écouter, c'est de croire. C'est tout ce que Dieu nous demande. Crois seulement que ton problème, ta situation, ce que tu es en train de vivre, ok, que Dieu va se manifester dans ta vie. Pour tous, vous tous qui avez passé le temps à m'envoyer des sujets de prière, c'est le moment maintenant d'exercer votre foi. Parce que là maintenant, nous sommes devant le trône de Dieu. Là maintenant, chacun d'entre vous est devant le trône de Dieu. Chacun d'entre vous est devant Dieu maintenant. Donc maintenant, c'est le moment pour vous d'exercer votre foi. Je suis juste l'intermédiaire donc, je vous amène dans la présence de Dieu en tant qu'homme de Dieu. La grâce de Dieu qui est sur ma vie permet de vous amener devant la présence de Dieu. OK? D'ouvrir le ciel sur votre vie. OK? Donc, maintenant, vous êtes dans la présence de Dieu. C'est à vous et moi, collectivement, de prier ensemble, présenter vos sujets de prière. Ne pensez pas seulement que vous allez fermer votre bouche là où vous êtes et me laisser prier. Vous allez ici prier là où vous êtes. Même si vous ne connaissez pas prier, parlez. La prière, c'est la communication, ok Vous parlez, vous déclarez tel problème que j'ai, vous parlez, ok N'importe quelle situation, n'importe quel problème que vous avez, vous allez parler seulement lorsque je vais dire que nous allons prier, ok Bien aimé, donc nous allons commencer, j'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est là, ok Mais avant que je ne commence, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, il y a neuf personnes qui vont recevoir leur délivrance ce soir. Neuf, ok il y a neuf personnes qui vont recevoir leur délivrance ce soir. Et quel que soit le problème qu'ils ont, neuf personnes qui ont déjà été répertoriées, ok, qui vont recevoir leur délivrance ce soir. Neuf. Okay. J'ai déjà le nombre que le Saint-Esprit m'a donné. Alors, toi qui es en train de m'écouter ce soir, 
tu dois te connecter, tu dois dire, Saint-Esprit, c'est moi, c'est mon miracle, c'est moi. Ok. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter, avant que nous ne commençons, et j'ai expliqué ça, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, écoutez-moi très bien, c'est très important. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut témoigner. Témoigne, c'est très important. Donc, lorsque tu vas faire quelque chose dans ta vie, toi qui vas faire partie des neuf personnes qui, va, qui vont être touchées ce soir, tu vas faire ton témoignage au Dieu que tu vas envoyer dans ma boîte. C'est très important. Pourquoi? Parce que le témoignage scelle ton miracle. Beaucoup de personnes, lorsque Dieu opère le miracle dans leur vie, ils disparaissent. La seule chose qui peut sceller ton témoignage, c'est le miracle. Parce que si Dieu opère un miracle dans ta vie et tu ne témoignes pas, alors la porte est grandement ouverte à l'ennemi de revenir encore avec ce problème dans ta vie. Mais lorsque tu témoignes ouvertement, ça veut dire quoi Tu exposes le diable en disant que j'étais comme ça et voici ce que Dieu a fait. J'étais comme ça, voici ce que Dieu a fait. Donc, lorsque tu fais, tu fermes la porte qui était ouverte, qui avait permis à cet esprit de causer ce problème dans ta vie. Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas et ne comprennent pas ce principe-là. C'est pour ça que vous allez voir les gens que lorsque Dieu les guérit, ils ne témoignent pas et ils partent. Après un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, la même maladie qui était partie se sentait bien. Après un certain temps, là, il recommence encore à être malade. Et il se pose la question. Non. C'est pour ça que, à chaque fois que tu témoignes, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, et que tu témoignes, tu fermes la porte, tu es en train de dire au diable que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Donc, toi, tu n'as plus de place dans ma vie. C'est fini. La porte est fermée. Tu ne peux plus entrer. Ce problème-là ne peut plus entrer dans ma vie. Parce que Dieu a fermé ce chapitre-là. Bon, écoutez-moi très bien. Lorsque je parle, il faut écouter ces instructions parce que c'est pour vous aider. Ok, C'est très important. Prêtez attention à ces instructions. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, le tout, ce n'est pas seulement de faire le bruit. ok Parce que la délivrance et le miracle et la main de Dieu se manifestent au travers de l'instruction. L'instruction. Et j'avais donné cet exemple la dernière fois. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer rouge. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui était en train de les poursuivre. Ils étaient au milieu, ils ne savaient pas quoi faire. Dieu a dit à Moïse, Moïse, étends ta main avec ton bâton vers la mer rouge. Il a donné l'instruction. Et Dieu donne toujours l'instruction avant que le miracle ne s'accomplisse. Toujours. Parce que le miracle précède l'instruction. Et lorsque Moïse a élevé le bâton, en direction de la mer rouge, c'est là que la mer rouge a commencé à se diviser en deux. Donc, tant que Moïse n'avait pas élevé le bâton vers la mer rouge, la mer rouge ne pouvait pas se diviser. On s'avait dit que lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie et il te donne l'instruction, tant que tu ne commences pas à appliquer cette instruction-là, le miracle qui est attaché à cette instruction-là ne pourra pas prendre place. C'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le Seigneur depuis des années, mais ils n'arrivent pas à trouver la main de Dieu dans leur vie. Ils n'arrivent pas à voir la manifestation de Dieu dans leur vie. Et vous allez voir quelqu'un qui vient dans le Seigneur une semaine, qui est converti, un mois qui est converti, qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ, mais Dieu commence à opérer le miracle dans la vie de cette personne. Alors que toi, tu es dans le Seigneur depuis dix ans, baptisé, confirmé, mais tu as toujours le même problème. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas que Dieu opère dans l'instruction. Cette nouvelle personne qui vient dans le Seigneur, lorsque l'homme de Dieu dit, fais ceci, fais ceci, fais cela, la personne obéit sans discuter. Et c'est là que Dieu se manifeste dans la vie. Donc c'est ça que vous voyez bien aimé. Donc lorsque nous sommes tous dans la présence de Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais comment se fait-il que parmi nous tous, lorsqu'on prie pour d'autres, prie pour d'autres, les mêmes problèmes sont toujours là. Mais pour d'autres, certains problèmes partent. La guérison, la délivrance. Mais d'autres sont là en prix. Eux, rien ne change. Dieu n'est pas un Dieu de partialité. Il le dit très clairement. Parce que nous tous devant Dieu, nous avons le même statut. Nous sommes tous ses enfants. Mais le problème maintenant, c'est que dans le peuple de Dieu, la différence est qu'il y a ceux qui suivent les instructions, il y a ceux qui ne veulent pas suivre les instructions. Ils veulent faire uniquement comme ils veulent. Ça marche comme ils veulent ou pas. 
Et si vous avez ce genre de mentalité devant la présence de Dieu, vous allez rester dans votre situation et dans votre problème pendant longtemps. Amen. Donc, on va commencer à prier. Là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Élève ta voix et commence à inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Commence à te manifester. Commence à te manifester. Commence à te manifester. Esprit de vie, esprit de vie. Esprit de vie, esprit de vie. Esprit de feu, esprit de feu. Esprit de force, esprit de force, commence à te manifester. Commence à te manifester. Commence à te manifester. Commence à te manifester. Descends, 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 descends. Descends, 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 descends. Descends, 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 descends. Que ta gloire descende. 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 Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu, visite-moi. Esprit de Dieu, visite-moi. Que ta main descende. 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 Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu me libère, que ton feu me libère, que ton feu me libère, que ton feu me libère. Localise-moi, 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 esprit de Dieu, esprit de Dieu, restaure-moi ce soir, restaure ma santé, 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 restaure ma santé. Restaure ma santé, restaure ma santé, restaure mon ménage, restaure mon ménage, restaure mon ménage, restaure mon ménage. Restaure ma famille, 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 restaure ma vie, restaure ma vie, restaure ma vie. Que ton feu descende, 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 que ton feu descende. Que ton feu descende, libère-moi ce soir, libère-moi ce soir, libère-moi ce soir de la captivité, de la captivité, de la captivité, de la captivité, de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la magie, de la magie, de la magie, de la magie, de la maladie, de la maladie, de la maladie, de la maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le peuple localise. Dans le peuple localisme, là où tu es maintenant, là où tu es maintenant, là où tu es maintenant, j'envoie le feu, 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 Holy Ghost Fire, 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 je déclare, je déclare, je déclare, je déclare que tu es libre de cet esprit. 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 Je localise maintenant. Je localise maintenant les maris de nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Esprit Sisyphus. Esprit incubus, j'envoie la paix sur vous, j'envoie la paix sur vous, j'envoie la paix sur vous, j'envoie la paix sur vous. Partez au nom de Jésus, 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 partez au nom de Jésus. La paix sur vous, 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 la paix sur vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, continue à prier là où tu es. Prie, prie, prie avec moi. Alléluia. Prie, invoque le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, visite-moi. Visite-moi. Ouvre ta bouche là où tu es. Ouvre ta bouche. Alléluia. Les personnes sont déjà en train de recevoir leur délivrance. Je suis en train de voir trois personnes présentement qui sont en train de recevoir leur délivrance. Ils sont sur l'influence du Saint-Esprit. Maintenant, Alléluia. Trois personnes qui sont au sol maintenant, qui sont sous l'influence du Saint-Esprit. Toi qui es là, continue à dire Saint-Esprit, localise-moi, Saint-Esprit, visite-moi, Saint-Esprit, touche-moi ce soir, touche-moi ce soir, 
touche moi ce soir, touche moi ce soir, moi qui est malade, libère-moi, guéris-moi, 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 Saint-Esprit guéris-moi, Saint-Esprit guéris-moi, Saint-Esprit guéris-moi, Saint-Esprit guéris-moi, Saint-Esprit guéris-moi, Saint-Esprit guéris-moi, je commande mes mains, je commande mes mains, à tout esprit qui te tourmente, à tout esprit qui te tourmente, de partir par le feu, de partir par le feu, partir au nom de Jésus, partir au nom de Jésus, partir au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, là ils sont cachés, 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 j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit, je déclare que tu es libre, je déclare que tu es libre, je déclare que tu es libre, tout esprit qui te tourmente, tout hôtel qui te combat, qui combat ta destinée, j'envoie le feu, 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 partout sur vous, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, là où ta destinée est liée, je la délie maintenant, je la délie maintenant. Je délite ta destinée. Je délite ta destinée. Je les commande de libérer ta vie. Je les commande de libérer ta vie. Je les commande de libérer ta vie. Je libère ta destinée. Libérer ta destinée. Libérer tes finances. Libérer ta santé. Libérer ta destinée. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Qui libère ta vie. Qui libère ta vie. Qui libère ta famille. Qui libère ta famille. Qui libère ton ménage. Qui libère ton ménage. Qui libère ton ménage. Qui libère tes enfants. Qui libère tes enfants. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui libère tes enfants même, tout esprit euh, qui combat tes enfants, tout esprit euh, qui oppresse tes enfants, maintenant, maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, qui libère, qui libère, qui libère, libère tes enfants, qui libère tes enfants, qui libère tes enfants, qui libère ton enfant, je combat maintenant, tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'oppression, tout esprit d'envoûtement. Tout esprit d'oppression. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu, 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 fire, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je déclare, que les saints se brisent, que les saints se brisent, que les saints se brisent. Continuez à prier, bien aimé, invoque le Saint-Esprit là aussi, ne sois pas un spectateur, invoque le Saint-Esprit, alléluia, car la puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu est là ce soir, la puissance de Dieu est là ce soir, la puissance de Dieu est là ce soir. Quel que soit ton problème, alléluia, Dieu agira ce soir. Quelle que soit ta situation, Dieu agira ce soir. Peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre d'années, peu importe ce que n'a pas marché, tu es allé partout, tu n'as pas eu de solution, mais ce soir, Dieu va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va changer ta situation. Il va changer ta situation ce soir. Dis simplement, Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Moi, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, que le Saint-Esprit te localise, qu'il te localise, là où tu es, 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 que le Saint-Esprit te touche, qu'il te touche maintenant, 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 au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je libère tous les enfants qui sont liés sur cette ligne de prière. Je libère tous les enfants qui sont liés sur ce groupe de prière. Quel que soit ce que l'ennemi a planté dans la vie de ton enfant. Alléluia. Que ton enfant soit alcoolique. Que ton enfant consomme de la drogue. Que ton enfant soit oppressé. Que ton enfant soit possédé. Maintenant, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit commence à localiser ton enfant. 
Tout ce que tu as fait, appelle juste le nom de ton enfant. Appelle, appelle son nom, appelle son nom pendant que j'envoie le feu du Saint-Esprit. Le, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, que ça localise, que ça localise, que ça localise, que ça localise, pendant trois mille ans. Libère-moi de Jésus, libère-moi de Jésus, libère-moi de Jésus. Tout esprit impur, tout esprit impur qui combat tes enfants, qui combat Bat tes enfants, qui combat tes enfants, qui combat tes enfants, tout esprit d'oppression, qui combat tes enfants, j'envoie le feu, 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 tout esprit de maladie, tout esprit de maladie, qui combat tes enfants, j'envoie le feu, 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 au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, continue à appeler le nom de tous tes enfants, appelle le nom de tous tes enfants, mentionne-les, mentionne-les, le Saint-Esprit les localise maintenant. Alléluia. Toute personne, toute personne qui est connectée ce soir, toute personne qui est connectée ce soir, Alléluia. Quels que soient les problèmes et difficultés que tes enfants ont, Alléluia. Quels que soient les problèmes et les difficultés que tes enfants ont ce soir, Alléluia. Commence à appeler le nom de tes enfants maintenant. Commence à appeler. Un par un, un par un, le Saint-Esprit est en train de les visiter. Mentionne-les, mentionne le nom de tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, mentionne le nom de tes enfants, Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, Alléluia. Commencez à dire, Esprit de Dieu, commence à prendre possession, prends possession de mes enfants, prends possession de mes enfants que je possède, Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfants que ça veut dire que tu n'as pas encore d'enfants. Tu as des enfants spirituellement dans tes entrailles, Alléluia. Et commence à dire Saint-Esprit, touche-les, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit commence à toucher tes enfants là, ils sont, chacun de tes enfants, mentionne le nom, mentionne le nom, ceux qui sont malades, Alléluia, ceux qui ont des problèmes, que ce soit à l'école, mentionne le nom, Alléluia, le Saint-Esprit ce soir est en train de les toucher, le Saint-Esprit ce soir est en train de les visiter, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons achevé notre première partie de la prière. Maintenant, nous allons partir rapidement dans la parole de Dieu avant de continuer la deuxième phase de notre prière de ce soir. OK. Euh, ce soir, je vais rapidement lire... Euh, la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Je vais rapidement lire. Jésus approcha de Jéricho, or un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il attendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant, lui, faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit, « Eh bien, il dit, « Maître, fais que je vois de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que ce passage biblique, cette soirée, euh, qui va soutenir notre deuxième partie de prière, que nous essayons de comprendre certaines choses. Et comme j'ai dit tantôt, la parole de Dieu où la Bible en elle-même est tout simplement là pour nous aider à comprendre effectivement qui est Dieu. Elle est là pour nous aider à pouvoir nous rapprocher à établir une relation solide avec Dieu. Parce que comme j'ai dit toujours la plupart du temps, ce que Dieu recherche en nous, ce n'est pas tout simplement les miracles, ok mais lorsque Dieu nous regarde, c'est d'abord quelle est ta relation avec lui. C'est ça qui est le plus important. Lorsque Dieu opère ou étend sa main pour nous libérer ou pour accomplir le miracle dans nos vies, c'est tout simplement pour une raison. Dieu n'opère pas le miracle dans nos vies ou Dieu ne nous aide pas parce qu'il a peur de nous ou bien parce qu'il est obligé de le faire. Parce qu'il y a certaines choses que beaucoup d'enfants de Dieu doivent comprendre. 
Et surtout, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on rencontre différents, euh, euh, différents euh, 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 genres de mentalités. Certains, beaucoup d'enfants de Dieu avec des différentes mentalités. Il y a certains qui pensent que c'est une obligation pour Dieu d'opérer le miracle dans leur vie. Et je dis toujours la plupart du temps que Dieu est Dieu. Ça, c'est le premier caractère de chaque enfant de Dieu. Si nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous devons comprendre premièrement que Dieu est Dieu. Ça veut dire quoi Lorsqu'on dit que Dieu est Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Donc, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire avec nous. Ce n'est pas nous qui décidons ce que Dieu doit faire avec nous. C'est très important. Donc, c'est la, la première chose que chaque enfant de Dieu qui veut grandir dans le Seigneur doit comprendre ceci. Dieu est divin et il est souverain. La souveraineté de Dieu veut tout simplement dire que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et la parole de Dieu dit ceci, que aucun homme n'a assisté ou aucun homme n'assiste au conseil de Dieu. Alors lorsque Dieu est assis dans son trône, dans les cieux, c'est lui qui décide quand et comment il doit s'occuper de ton problème. Et beaucoup d'enfants de Dieu, je ne sais pas où ils ont, ils ont, ils ont reçu Jésus. Christ, je ne sais pas comment ils ont été enseignés. Lorsqu'ils viennent voir les serviteurs de Dieu, ils, avaient, ils viennent avec leur sujet de prière. Donc, de nos jours, on est en train de vouloir transformer les serviteurs de Dieu en marabouts. On veut rendre, on veut obligatoirement rendre les serviteurs de Dieu, on veut qu'ils deviennent des marabouts. Parce que le marabout, lorsque tu peux avoir le marabout, tu entres, tu cognes la porte, tu viens avec ton problème. Tu dis que voici mon problème. Il faut m'aider. Le marabout va dire, OK, apporte ça, apporte ceci, apporte ceci, apporte cela. Je vais arranger ton problème. Et on peut prendre ce que le marabout a demandé, on vient, on fait, le marabout fait ce qu'il a fait, il fait son cinéma, il fait son cinéma, qui fait, il fait, il fait, après il dit que ça va marcher pas, tu as déjà donné ce qu'il veut. Et cette mentalité que beaucoup de personnes dans le monde, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, ils veulent amener cette mentalité-là dans Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu est un est esprit supérieur. Donc, lorsque vous allez chez les marabouts, les marabouts travaillent avec les esprits. Donc, lorsque tu amènes tes offrandes, il dit à cet esprit-là, ok, cette personne est venue, cette personne a besoin de ça. Il communique avec les esprits. Et la plupart du temps, ces esprits, ce sont des démons. Ok, parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, qui est l'esprit pur, c'est pour ça qu'on dit saint. Donc, vous n'allez jamais voir l'esprit de Dieu chez le marabout. Ok, c'est pour ça que dans le livre de Lévitique, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a dit qu'il ne veut pas voir les marabouts, les divinités, les ceux qui font, qui pratiquent la divination. Donc, ça ici, tout ça, l'astrologie, il dit, je ne veux pas voir ces genres de personnes autour de vous parce qu'ils opèrent avec d'autres esprits, avec d'autres forces. Ils n'opèrent pas avec mon esprit. OK. Donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Donc, lorsque les enfants de Dieu sortent de cette mentalité-là et ils viennent dans la présence de Dieu, ils apportent cette même mentalité en pensant que Dieu est un objet que l'on peut manipuler quand et comment on veut. Sans savoir que, avant même que tu ne sois né, Dieu était déjà assis sur le crâne. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Dieu sera toujours assis sur le crône. Parce qu'il est éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. L'éternel, ça veut dire quoi? L'éternité se trouve en lui. L'éternel veut dire quoi? Si l'éternité se trouve en lui, ça veut dire qu'il n'a pas le commencement, il n'a pas la fin. OK? Donc, ça veut dire que Dieu est hier, il est aujourd'hui, il est demain. Donc, hier, Dieu est encore hier. Aujourd'hui, Dieu est aujourd'hui. Et Dieu, il est quoi? Il, il est demain. Donc, ça veut dire qu'il est l'éternité. Donc, j'aimerais essayer de de parler de ça pour que beaucoup d'enfants de Dieu essayent de comprendre un peu qui est Dieu, parce que beaucoup ne connaissent pas qui est Dieu. Le Dieu qu'on les a présentés, on les a présentés un Dieu comme le Dieu des marabouts. Que ça veut dire que tu entres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Mais ce passage biblique que nous lisons, que j'ai partagé avec vous, c'est tout simplement pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très important. Parce que ma responsabilité n'est pas seulement de prier pour vous, parce que je ne suis pas un marabout. Ma, resp ma responsabilité première avant de prier pour vous, c'est de vous montrer le chemin. Ok C'est pour ça qu'on dit homme de Dieu. Homme de Dieu. Je sers Dieu. Je ne sers pas les hommes. Ok Donc, je ne peux que faire ce que Dieu m'a demandé de faire et je ne peux que dire ce que Dieu m'a dit de dire. Si je commence à faire ce que Dieu ne m'a pas demandé de, de, de faire et je commence à dire ce que Dieu ne m'a pas demandé de dire, alors ça veut dire que je ne suis plus avec Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent dans la maison de Dieu 
ils veulent forcer les hommes de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons cette nouvelle race d'hommes de Dieu entre guillemets qui commence à vendre les services. Service prophétique, tel montant. Prière, tel montant. Ceci, tel montant. Pourquoi c'est parce que ce sont les enfants de Dieu qui les poussent à faire ces choses-là? Vous les encouragez à faire ce, à, à, vous les, vous les, vous les encouragez à faire ce genre de truc. Si vous partez voir quelqu'un, vous dites que non, j'ai ce problème-là, résous ce problème-là. Dieu, je ne veux rien entendre de Dieu, je veux seulement que tu résous mon problème. Mais vous poussez ces hommes de Dieu à devenir des marabouts ambulants. Et c'est normal qu'il va vendre les services, il va dire, ok, prière, tel montant, parce qu'il sait que tu es seulement venu pour ça, tu lui donnes, tu pars. Donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est très important. Très important. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon ministère, je suis, j'ai un ministère apostolique. Apostolique, ça veut dire quoi? C'est un ministère pour bâtir les hommes. Donc, ma responsabilité première, c'est de me rassurer que chacun d'entre vous soit d'abord bâti spirituellement. Très important. Et bâti spirituellement en vous apprenant qui est Dieu. C'est ça. Vous devez connaître qui est Dieu parce que ça devient facile. Lorsque vous connaissez qui est Dieu, personne ne peut vous résister. Lorsque vous connaissez qui est Dieu, personne ne peut vous résister. Tous ces problèmes qui sont autour de vous, qui tournent autour de vous, aujourd'hui, demain, après, demain, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas qui est votre Dieu. Mais lorsque vous prenez le temps, vous commencez à connaître qui est votre Dieu. Rien, je dis bien, personne ne peut vous résister. La parole de Dieu dit ceci, Jésus approchait de Jéricho. Je vais essayer de résumer ça rapidement en fonction du temps pour que nous essayons de comprendre rapidement, mettre ça dans le contexte pour que tout le monde essaye de comprendre cette histoire. Jésus approchait de Jéricho. Voilà Jésus qui approche à Jéricho, dans la cité de Jéricho. Et lorsqu'il passait, parce que lorsque Jésus marchait toujours, il y avait des foules, ça veut dire qu'il y avait, il y avait des foules, des gens qui, qui cherchaient à le toucher. Des gens, il y avait des milliers de personnes à chaque fois que Jésus-Christ allait quelque part. Pourquoi? Parce qu'il avait la solution au problème des gens. Donc, c'est pour ça que les gens le suivaient. Mais la parole de Dieu dit, lorsqu'il entre à Jéricho, il y avait un homme qui était aveugle. Ok? Dans d'autres versions, et si c'est Luc, Luc ne donne pas le nom, mais Marc et Matthieu donnent le nom de cet aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, c'était lui qui était sur les rues de Jéricho, fils de Timé. Mais si la parole de Dieu dit, un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. Non pas seulement il était aveugle, ça veut dire qu'il ne voyait pas, mais il mendiait aussi. Ok? Donc, la parole de Dieu dit, il a tendu la foule. Il ne, voit, il, a, il ne voyait pas. Il a entendu. Donc, il a utilisé ce qu'il avait. Ses oreilles. La parole de Dieu dit qu'il a entendu la foule et il demanda ce que c'était. Il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? On lui a pris à cet aveugle, on lui a pris que Jésus-Christ était en train de passer. Et lorsqu'il a compris que Jésus-Christ était en train de passer, la première chose qu'il a fait, il a commencé à crier le nom de Jésus-Christ. Il a dit Jésus-Christ, il a commencé à crier Jésus, 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 parce qu'il ne pouvait pas voir. Mais il y avait la foule, il a commencé à crier, oh, il a appelé le nom de Jésus, 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 Jésus. Il a dit que, et si Jésus ne va pas passer sans me toucher, je ne peux pas le laisser. Et... Cet exemple est une définition parce qu'il faut savoir que chaque personnage qui est dans la Bible est un exemple que nous, les enfants de Dieu de cette génération, nous devons étudier. C'est très important. Alors, lorsque vous lisez les thèmes et les histoires bibliques, c'est tout simplement des exemples que Dieu a placés pour nous faire comprendre effectivement comment nous pouvons nous approcher et toucher le cœur de Dieu. Et c'est ce que je mentionnais au début. Donc, il a commencé à crier, étant aveugle, il n'a pas dit parce que je suis aveugle, je vais m'asseoir, je sais que je, je suis aveugle, je ne peux. Et beaucoup parmi nous, nous avons cette mentalité-là. Mais il a dit que malgré ma situation, ça veut dire que malgré ton problème, ok, parce que Dieu connaît quel est ton problème, mais ton problème ne doit pas te stopper à chercher la Dieu. Ton problème ne doit pas chercher, ne doit pas te stopper, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Quel que soit ton problème, parce que en réalité, chacun d'entre vous aujourd'hui qui est en train de m'écouter, le problème que vous avez, Dieu peut le résoudre en une seconde s'il veut. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quel que soit vos sujets de prière, si Jésus-Christ a ressuscité les morts, ton problème que tu as là maintenant, c'est quel genre de problème que Dieu ne peut pas résoudre ça. Ok 
Donc, c'est quelque chose. Donc, il faut déjà premièrement comprendre ça, qu'il n'y a aucun problème, aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Donc, tout le monde doit déjà connaître ça. Qu'il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Si tu es parti chez les marabouts, tu es parti chez les charlatans, on t'a dit, on a essayé, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que parce que ça n'a pas marché là-bas, que c'est Dieu, ça ne va pas marcher. Mais la première chose déjà, tout le monde doit savoir que Dieu peut résoudre tout problème. Il n'y a aucun problème, aucune maladie, aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Mais le problème, c'est ceci. La question, c'est ceci. Comment approcher Dieu pour qu'il te touche? C'est ça la question. Beaucoup parmi nous, nous approchons Dieu de la mauvaise façon. C'est pour cette raison que nous avons l'impression que Dieu ne peut pas résoudre nos problèmes. Et à partir de ce passage, nous pouvons comprendre ceci. Donc, Jésus-Christ marchait et l'aveugle a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, premièrement, il commence à crier. Écoutez-moi très bien, écoutez très bien. C'est ce que je suis en train de dire. C'est très important parce que ça va aider beaucoup de personnes. Très important. La première chose, la parole de Dieu dit qu'il a commencé à crier, chercher Dieu. Chacun d'entre vous connecté ce soir, c'est parce que vous cherchez Dieu que vous êtes connecté. Premièrement. Deuxièmement, il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. C'est ce qu'on appelle quoi? L'humilité. Dieu ne peut pas te toucher si tu n'es pas humble. Donc, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, enlève et laisse ton esprit d'arrogance dehors. C'est très important. Lorsque on vient devant Dieu, et on veut que Dieu nous aide, on doit laisser cet esprit d'arrogance derrière. Parce que si tu viens avec l'esprit d'arrogance, Dieu va te passer à la fin de la journée. J'aimerais que tout le monde essaie de comprendre ça. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci. Dieu fait quoi? Il déteste les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, premièrement, vous devez le chercher. Deuxièmement, venez avec un esprit d'humilité. Ne venez pas devant Dieu comme s'il est obligé. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas obligé. Et je dis toujours ça à tout enfant de Dieu. Avant que tu ne sois né, Dieu était assis. Et ce n'est pas toi qui vas changer la place de Dieu là où il est assis. Que tu sois content, que tu sois fâché, que tu fasses n'importe quoi, ça ne va pas changer le nom de Dieu. Donc, l'humilité, très important. Et c'est ça qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne sont pas un. Parce que lorsque tu viens devant Dieu, Dieu te regarde. La première chose qu'il regarde, ce sont tes intentions. Parce que moi, en tant qu'homme de Dieu ou en tant qu'homme, je ne peux pas cerner quelles sont vos intentions. Mais si tu viens seulement devant Dieu en disant que dans ton cœur, que non, je viens seulement, il va prier pour moi. Lorsque j'aurai au miracle, je, 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 je repars faire mes activités. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas vraiment le temps à perdre, prier. Vraiment, ça, c'est pas pour moi. C'est pas c'est pas pour moi ça. Je veux seulement que le miracle soit opéré. Après, je continue mes activités. Mais, c'est qui qui opère le miracle? La parole de Dieu déclare que Dieu cherche les profondeurs de notre cœur. Donc, il connaît. Donc, lorsque tu viens devant Dieu, tu as cette intention derrière ta tête et tu parles avec la bouche et dis, non, vraiment, Dieu, je veux ça. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, le miracle, n'arrive pas d'aussitôt. Donc voici Bartimée qui commence à crier « Fils de David, aie pitié de moi. »« Fils de David, aie pitié de moi. » Il dit Jésus, premièrement. Deuxièmement, « Fils de David », ça veut dire qu'il donne la révérence à Jésus. Il donne cette révérence. Donc quand tu viens devant Dieu, tu dois révérer Dieu. Ce n'est pas ton camarade de classe, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton, ton petit ami. Donc, il revère Dieu après, maintenant, il dit « Aie pitié de moi ». Donc, à chaque fois que nous venons devant Dieu, nous devons demander à Dieu que nous avons péché, « Aie pitié de nous ». Ne te présente pas devant Dieu comme s'il est obligé. Il est obligé de te guérir. Ne te présente pas devant Dieu comme s'il si te doit quelque chose. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc, il s'humilie et il dit « Fils de David, aie pitié de moi. Et lorsqu'il dit ça, c'est là que Jésus-Christ s'arrête. Écoutez très bien. Verset 40. Jésus-Christ s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Donc, lorsque Jésus-Christ passait, il criait, il criait. Jésus-Christ comprenait, il faisait comme s'il ne voyait, il n'entendait pas. Mais lorsqu'il a utilisé ce dont j'ai parlé, il a appelé Jésus-Christ. 
chercher Jésus-Christ, il a reverré et il s'est humilié. C'est là que la parole de Dieu dit au verset 40, Jésus-Christ s'arrêta. Donc pour toi, pour que Dieu s'arrête dans ta situation, c'est ce que tu dois aussi comprendre. Sinon, Dieu va toujours passer. Il va passer. Il va venir, il va passer devant toi, il passe guérir quelqu'un là-bas. Il passe, il passe toucher l'autre là-bas. Il passe devant toi, il passe résoudre le problème de l'autre. Toi, tu es là toujours, tu es toujours là. Oh, je suis dans l'église, je prie tous les jours. Oh, dans l'église, mais Dieu, là, il passe. Il passe, il passe guérir l'autre, il passe, il passe toucher l'autre. Il ne s'arrête pas. Mais la parole de Dieu dit ici qu'après que cet aveugle appela le nom de Jésus-Christ et cria « Aie pitié de moi », Jésus-Christ s'arrêta et Jésus-Christ dit « Amenez-le-moi ». Quand l'aveugle s'approcha, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il répondit, « Maître, fais que je vois de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Eh bien, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suiva Jésus en loin Dieu. Et la parole de Dieu dit, après que Jésus-Christ ait accompli le miracle, qu'est-ce qu'il a fait Il a continué, il a suivi Jésus-Christ en le louant. Donc ça veut dire, il témoignait. Et c'est ça que je disais tantôt. Il a continué à suivre Jésus-Christ. Il a commencé à louer, témoigner Dieu. Et la parole de Dieu dit, toute la foule qui, qui a vu cela se mit aussi à louer Dieu. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là pour cette parole de méditation. Donc, vous avez compris effectivement comment vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Et au travers de ce passage biblique, parce que j'ai dit tout à l'heure que chaque verset, chaque passage biblique qui est dans la parole de Dieu est là pour une raison bien précise. Que nous avons appris aujourd'hui. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, si tu veux que Jésus-Christ s'arrête lorsque tu l'appelles, il y a certaines choses qu'il faut appliquer, il y a certaines choses qu'il faut faire. Et beaucoup parmi nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que nous faisons le contraire et on s'attend à un résultat différent. Donc si par le passé, tu faisais différemment de ce que, ce que nous avons parlé ce soir, alors commence à changer, commence à être transformé par le renouvellement de ton intelligence qui est venu au travers de cette parole. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, nous allons aller dans l'autre deuxième partie de prière, rapidement. Les sujets de prière, présentez-les. Présentez-les. Alléluia. Arrêtez vos sujets de prière dans vos mains. Si vous avez rédigé ces sujets de prière, je vais prier pour tous ces sujets de prière. Alléluia. Arrêtez-les dans vos mains. Arrêtez et fermez vos mains. Vous avez vos sujets de prière. Je vous donne 10 secondes. 10 secondes. Arrêtez vos sujets de prière dans vos mains. Tout ce que vous avez écrit dans ces sujets de prière, c'est ce bout de papier. OK? Le bout de papier, j'ai demandé d'écrire vos sujets de prière. C'est ce bout de papier. Alléluia. N'importe quoi que tu connais, écrit. sache écrit, tu ne sais pas écrire, écrit, même si c'est les bichas qu'elle a écrit. Alléluia. C'est l'intention qui compte. Écris sur le bout de papier, tu arrêtes en main. Je vais commencer à prier. Alléluia. Présenter chacun de ces sujets de prière. Alléluia. Présente-les, présente ce sujet de prière. Je vais commencer à prier. Alléluia. Gardez vos téléphones en mode silence, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez vos sujets de prière. Si vous avez vos sujets de prière, je vais commencer à prier, prier. OK. Élevez, lève ta main sur laquelle ton sujet de prière est. La main avec laquelle tu arrêtes ton sujet de prière et lève cette main vers le ciel, là où tu es. Je vais commencer à prier ça. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Je déclare et décrète maintenant, Père éternel, que tu agisses, tu agisses. Chacun de tes enfants qui a présenté ces sujets de prière. Père, je prie que tu les touches. Je prie que tu les touches. Touche ces sujets de prière. Ces requêtes de prière qui ont été élevées à toi. Je prie et je déclare, Seigneur, le miracle. Je prie et je déclare, Seigneur, le miracle. Je prie et je déclare, Seigneur, le miracle. Que ta gloire, Seigneur, réponde à ces sujets de prière. Que ta gloire, Seigneur, réponde à ces sujets de prière. Repond à ces sujets de prière. Car tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Chaque sujet de prière qui est levé devant toi ce soir, éternel des armées, l'ancien des temps, le rocher des âges, l'alpha et l'oméga, agis maintenant, 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 de ton trône de gloire, de ton trône de gloire. 
Que ton corps de gloire, que ton corps de gloire, que ton corps de gloire, agis maintenant, agis maintenant. Touche à ce sujet de prière. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Localise, 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 localise. Par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu. Ceux qui sont malades, ceux qui sont malades, ceux qui sont malades, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, au travers de ces sujets de prière, au travers de ces sujets de prière, au travers de ces sujets de prière, guéris-les, 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 tous ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, Père éternel, rétabli, 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 non plus sans le Jésus. Rétabli, 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 rétabli. Tous ceux qui ont des problèmes, Père éternel, d'esprit incubus, esprit succubus, libère-les, 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 libère-les. Pas ton feu, 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 pas ton feu. Localise, 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 localise. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. d'emploi, Père éternel. Tous ceux qui ont besoin d'emploi, Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Ouvre les portes. 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 Porte financière. Porte financière. Porte financière. Porte financière. Porte de mariage. Porte de mariage. Porte de mariage. Porte de mariage. Ouvre les. Ouvre les. Ouvre les. Spirituellement. Spirituellement. Ouvre les. Ouvre les. Ouvre les. Ouvre les. Porte à l'enfantement. Porte à l'enfantement. Porte à l'enfantement. Ouvre-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont le dossier bloqué. Ouvre-la. 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 Tous maintenant. Tous maintenant. Tous maintenant. Tous maintenant. Tous maintenant. Ces dossiers. Tous. Localise, 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 la faveur, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la fille, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, que la main de Dieu te touche, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle te localise, qu'elle te localise. Qu'elle te localise. Reçois, 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 ton miracle, 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 reçois, ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle. Alléluia, alléluia. Gardez vos sujets en haut, élevez vos mains, je vais déclarer sur ça. Seigneur Jésus-Christ, chaque sujet de prière qui est présenté devant toi, Père éternel, je les présente devant ton trône de gloire et je prie que tu les exauces. Exauce chaque sujet de prière qui est élevé vers toi, Seigneur. Car le ciel est ouvert ce soir et je sais que tu entends nos prières et que chaque sujet de prière qui a été élevé devant toi monte comme un parfum de bonne odeur. Je prie, Seigneur, que tu écoutes les cris, les pleurs de tes enfants qui sont mentionnés au travers de ces sujets de prière. Tu es le Dieu des impossibilités et je déclare, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, par la grâce qui est sur ma vie, Père éternel, que tu écoutes et que tu exauces chacun de ces sujets de prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je couvre ces sujets de prière dans le sang précieux de Jésus-Christ et je déclare, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a planifié pour s'opposer à chacun de ces sujets de prière soit neutralisé et paralysé spirituellement. Seigneur, je, dé, je détruis maintenant tout ce que l'ennemi a élevé pour s'opposer à ces sujets de prière. Tout ce qui combat ces sujets de prière présentement, physiquement, spirituellement, je les nullifie 
dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je l'ai nullifié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Tout hôtel qui a été élevé contre ces sujets de prière, je l'ai nullifié maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai nullifié maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare et je prophétise sur ces sujets de prière. Alléluia. Chaque main qui est élevée, Seigneur, je prie que tu apportes la solution. Chaque main qui est élevée vers toi, éternel, je déclare que tu apportes la solution dans le précieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Donc maintenant, nous allons faire la deuxième, euh, deuxième partie de nos instructions. Ok, tous ceux qui ont leurs vieux vêtements, les vieux vêtements, pour ceux qui nous ont rejoints, j'ai demandé d'avoir vos vieux vêtements. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, n'importe où, le vieux vêtement que tu as, dépose-le au sol et tu mets tes deux pieds. Alléluia. Si tu peux te lever, mets-toi debout sur ces vieux vêtements. Si tu ne peux pas te lever, si tu es assis sur une chaise, il faudrait absolument que tes deux pieds soient sur ce vêtement. Ok, je, le, je reprends encore. Tous ceux qui ont leurs vieux vêtements qu'ils ne portent pas depuis, des vieux vêtements, c'est le moment de prier et de prophétiser sur ces vieux vêtements. L'instruction est celle-ci. Ces vieux vêtements que tu as, ton vieux vêtement, je n'ai pas dit d'aller prendre le vêtement de quelqu'un, c'est ton vêtement. Ne pas, si tu pas prendre le vêtement d'une autre personne, ça ne va pas marcher. Ton vêtement à toi. OK? Parce que c'est, c'est ta vie spirituelle. Donc, si tu pas prendre l'habit de quelqu'un, ça ne va pas marcher. C'est pour toi. Donc, ton vêtement, vieux vêtement, dépose-le au sol. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout avec tes deux pieds sur ce vêtement. Si tu ne peux pas te mettre debout, tu t'assois sur une chaise et tu déposes tes deux pieds sur ce vieux vêtement. Ok, je vous donne dix secondes pour le faire. Et je vais commencer à prophétiser. Hallelujah. Rabrasé te kedeba, brafusa, kalabasitak, shabraso tokolobata, shedebra, rabrasata. Ok, je vais commencer à prophétiser. Et lorsque je vais commencer à prophétiser, c'est pour vous transférer. Ce vieux vêtement représente quoi? Ce vieux vêtement représente ton passé. Ce vieux vêtement représente ton être ancien. Ce vieux vêtement représente ta vie charnelle, ton être charnel, ton être terrestre. Ce vieux vêtement représente toutes les malédictions qui sont connectées à toi, à ta vie spirituellement. C'est ce que ce vieux vêtement représente. Alléluia. Et maintenant, nous allons prier et je vais prier. Et lorsque je vais commencer à prier, toi aussi tu vas te joindre à moi là où tu es, enfin que tu commences à être transféré spirituellement. Ton être spirituel puisse être transféré de toutes ces malédictions, de toutes ces limitations, de toutes ces blocages, alléluia, qui représentaient ton être ancien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ta vie a toujours été une accumulation de problèmes, d'échecs, OK? On s'avait dit que ce vieux vêtement va représenter cet état de toi. Lorsqu'on va prier, c'est pour que spirituellement, tu sois transféré de ce lieu au nouveau lieu. Alléluia. En quelque sorte, de sortie de l'Égypte qui représente l'ancien pour entrer dans la terre promise qui est Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Parce que l'Égypte représentait quoi? L'Égypte représentait le pays de la servitude et de l'esclavage pour les enfants de Dieu. Et maintenant, lorsque Dieu les a retirés de l'Égypte, les a délivrés de l'Égypte, il les a fait entrer dans la terre promise, Canaan, où coulait le lait et le miel. Je suis en train de vous donner une expression physique de ce que nous sommes en train de faire. Et ce que je suis en train de faire a plutôt une portée spirituelle. OK? Donc c'est pour ça que je vous demande de faire ce que je suis en train de vous dire de faire. OK? Je vais commencer à prophétiser maintenant. Alléluia, 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 Alléluia. Holy Spirit, 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 Shabra Kat. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Rakat Holy Spirit, 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 Rakat Holy Spirit, 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 Holy
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Balabi Sakalaba Tula Kataka Saka. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Saka Brati Laba Suka Kataka. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Salaba Huka Salaba Saka Kataka. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Balaba Sete Kili Bushuku Kubayaka. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Takababa katakaba, rasata, bralebe sekiti. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Salaba shakaba kaka. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, je te transfère spirituellement, je te transfère spirituellement, je te transfère spirituellement, je te libère de l'Égypte, je te libère de l'Égypte, je te libère de l'Égypte. Sors de l'Égypte maintenant. Sors de l'Égypte maintenant. Sors de la captivité. Sors de la captivité. Sors de la captivité. Sors du rejet. Sors du rejet. Sors de la maladie. Sors de la maladie. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors des malédictions. Sors des malédictions. Sors des malédictions. Sors des blocages. Sors des blocages. Sors de la captivité. Sors de la captivité. Sors de la captivité. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. De ton Égypte spirituelle. De ton Égypte spirituelle. Sors maintenant au nom de Jésus. Je te libère. Je te commande de sortir. Sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Sors de ce cercueil. Sors de ce cercueil. Là, tu as été enterré. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Sors maintenant. Sors maintenant. De cette captivité. De cette prison spirituelle. De cette captivité, sors de l'Égypte, sors de l'Égypte, sors de l'Égypte, sors de cette pauvreté, cette pauvreté, cette pauvreté, cette pauvreté qui te suit, qui est collée à toi, sors de ce rejet, sors maintenant, sors maintenant, là tu as été enfermé, là tu es rejeté, là tu es rejeté, sors maintenant de cette prison, sors de cette prison maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout hôtel satanique, tout hôtel spirituel, sur lequel ton nom a été mentionné, tout hôtel satanique, tout hôtel spirituel, qui parle contre toi, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ta famille, je les renverse maintenant et je les commande de te libérer. Tu te libères, tu te libères, tu te libères, tu te libères, tu te libères. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, au nom de Jésus, 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 sors de cette activité, sors de cette activité, sors de cette limitation, sors de cette limitation, sors de ce célibat, sors de ce célibat, sors de ce célibat, sors de ce célibat, sors de cette sérénité. Sérénité spirituelle, sérénité naturelle, blocage financier, blocage financier, maladie spirituelle, sans maintenant, 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 par le feu, 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 Sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-sans-
la terre où coule le lait et le miel. J'entre dans la terre promise. J'entre dans la terre promise. J'entre dans la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Parle, 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 déclare, déclare. J'entre dans la terre promise. J'entre dans la terre promise. Vas-y, parle, 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 parle. Parle sur ce vieux vêtement. Reste debout sur le vieux vêtement. Tes deux pieds doivent être sur ce vieux vêtement. Et dis, j'entre dans ma terre promise. J'entre dans ma terre promise. J'entre dans ma terre promise. L'ancien reste derrière. L'ancien de moi 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 reste derrière. Les problèmes restent derrière. La maladie reste derrière. La pauvreté reste derrière. Le célibat reste derrière. Tout reste derrière même. Laisse tout derrière, laisse tout derrière. Entre dans la terre promise. Entre dans ta terre promise. Entre dans ta terre promise. La souffrance reste derrière. Le blocage reste derrière. Le célibat reste derrière. La stérilité reste derrière. La maladie reste derrière. Le rejet reste derrière moi. Restez derrière moi. Restez derrière moi. J'entre dans ma terre promise. 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 Laissez tout derrière. Laissez tout derrière. Laissez tout derrière. La malédiction derrière moi. La malédiction derrière moi. La limitation derrière moi. Malédiction parentale derrière moi. Malédiction générationnelle derrière moi. Laisse tout derrière. Tout ce qui te bloque. Tout ce qui t'empêche de briller. Tout ce qui t'empêche de briller. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans les promesses. Laisse-les derrière. Laisse-les derrière toi. Derrière, 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 derrière. Dis, j'entre dans ma terre promise. J'entre dans ma terre promise. J'entre dans ma terre promise. Maintenant, 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 in Jesus' name. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu entres dans ta terre promise. Alléluia, alléluia. Alléluia. Maintenant, tu peux quitter sur ce vieux vêtement. Alléluia. Parce que tous tes problèmes, tout ce qui était connecté à toi spirituellement, maintenant a été transféré sur ce vieux vêtement. Alléluia. Donc, tu dois dire, tout reste derrière moi. Alléluia. Tous tes problèmes, limitations, pauvreté, célibat, rejet, blocage, frustration, maladie. Alléluia. Tout reste derrière toi parce que tu entres dans la terre promise. Alléluia. Et comme j'ai dit, tu dois juste avoir la foi car Jésus-Christ est avec nous ce soir. Gloire à Dieu. Et je sais que Dieu a fait beaucoup de bien aux gens ce soir. Et comme j'ai déclaré tout à l'heure, il y a neuf personnes avant que nous ne commencions la prière que le Saint-Esprit a dit qu'il devait visiter. Et bien aimé, n'oubliez pas d'envoyer vos témoignages euh, parce que vos témoignages vont sceller le miracle que vous avez reçu ce soir. Gloire à Dieu. Donc maintenant, je vais rapidement prendre Saint sujet de prière, c'est le mot saint, parce que nous devons faire une heure dans euh, ce que vous devez faire maintenant, écrivez juste vos noms, le nom, juste en section commentaire, et je vais appeler le nom, et lorsque j'appelle le nom, vous ouvrez le micro, vous me donnez votre sujet de prière rapidement, je vais prier pour ça. Donc, allez-y. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne pourrais que prendre cinq sujets de prière ce soir. Alléluia. Mais allez-y, envoyez vos sujets de prière. Euh, je vais prendre euh, en fonction de comment le Saint-Esprit euh, me dirige. Ok. Euh, je vais demander à toutes mes sœurs ce soir de ne pas être fâchées contre moi. Euh, de ne pas être fâchées, fâchées ce soir contre moi. Mais je vais donner la priorité aux hommes ce soir. Mais je vais essayer de prendre les lettres. Les dames, je vais prendre mes sœurs aussi. Mais je vais donner la priorité aux hommes ce soir parce que la plupart du temps, je donne toujours la priorité aux femmes. Mais ce soir, je vais aussi donner un peu la priorité aux hommes. Je vais commencer par le frère Christian Aaron. Le frère Christian Aaron, tu peux ouvrir le micro, tu donnes ton sujet de prière et après tu mutes rapidement. Je vais te répondre rapidement. Gloire à Dieu. Oui, euh, euh, vas-y, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Euh, je, tout d'abord, je rends grâce à Dieu parce que euh, il a voulu que j'assiste à ce programme de prière aujourd'hui. Euh, comme vous avez dit tout à l'heure que euh, on commence la prière dans cinq minutes. 
mon téléphone s'est vraiment éteint. Et déjà, je suis en, en jeûne. Et là, mon Amen. téléphone s'est éteint. J'ai commencé à prier à l'intérieur de moi et dit à, au Seigneur Jésus, je veux assister à ce programme de prière parce que depuis qu'on a commencé la prière sur euh, Telegram, je n'ai jamais euh, assisté à la prière et j'ai prié que je veux assister aujourd'hui à cette prière. Parce que toutefois Amen. que je veux assister à cette prière, mon téléphone fait la même chose. Et oui, là, je me reconnecte quand vous êtes déjà en train de faire la prière sur les sujets de prière et mm -hmm. aussi sur euh, euh, les jeux vêtements. Donc, déjà, je rends grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. On bénit le Seigneur pour ta vie, euh, Père Christian. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce continue à marcher dans ta vie. Euh, je suis en train de voir quelque chose dans ta vie. Je vois un grand projet qui est en train de venir. Euh, mais je pense que c'est que le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un grand projet que Dieu est en train, est en train de venir. Mais la même chose toujours, je vais dire, Dieu me dit ceci, que tu dois te rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que la porte que Dieu doit ouvrir concernant ce grand projet va te créer beaucoup d'ennemis. Il faut savoir qu'il y a certaines bénédictions que Dieu arrête. Parce qu'il sait que s'il ouvre ces bénédictions-là, le degré de bénédiction que tu auras dans ta vie va causer tellement de jalousie et tellement d'ennemis. Donc, si pendant que Dieu ouvre cette porte, cette grande bénédiction, et tu n'es pas près de lui, ça sera facile à l'ennemi de pouvoir te frapper. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, après qu'ils reçoivent certaines bénédictions, Soit ce sont des accidents, soit ce sont des maladies, soit ce sont des problèmes. C'est que l'Esprit de Dieu en train de me dire. Le projet est déjà là. Cette grande bénédiction est déjà là. Mais ce que Dieu est en train de me dire que concernant, c'est qu'il veut que tu te rapproches encore un peu plus de lui parce qu'il sera ta couverture 191. Ok. Il sera ta couverture lorsque les hommes vont se lever pour vouloir te combattre à cause de cette bénédiction. Elle est déjà là, mais pour ta protection, Dieu n'a pas encore ouvert cette porte-là. Parce que ça va venir par quelqu'un, que Dieu va te connecter à cette personne pour ouvrir cette porte. Mais Dieu ne l'ouvre pas encore parce que s'il l'ouvre maintenant, ça va te créer beaucoup d'ennemis pour rien. Parce que tant qu'il y a certaines choses dans nos vies qui ne sont pas encore là, tout le monde est nos amis. Mais lorsque Dieu commence à te bénir, c'est là que tout le monde commence à te détester. Ça, c'est la nature humaine. OK, que le Seigneur te bénisse, euh, Père Christian, et mets ça comme tu es en train de gêner, mets ça beaucoup en prière, surtout, que Dieu te, rapp tu te rapproche de lui. Et tu vas voir les portes, bon, cette porte va s'ouvrir. Gloire à Dieu. Euh, je vais prendre le frère euh, euh, Cyril Bonguet. Je vais prendre le frère Cyril Bonguet. Après, je vais prendre le frère Patrick. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, Céline. Oui, merci déjà. Je suis depuis hier, je suis très content d'avoir euh, retrouvé le groupe. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai eu cinq minutes de, de retard parce que j'avais mm -hmm. des difficultés à manipuler certaines options de mon téléphone. Donc, mon sujet de prière aujourd'hui, c'était... Euh, le premier point, briser les malédictions dans ma vie et dans ma famille et les blocages. Le deuxième, mm -hmm. c'était des ouvertures financières et mm -hmm. des ouvertures financières. Le troisième, mm -hmm. c'était, c'est régulariser mes dettes de loyer et mm -hmm. certaines personnes à qui je dois de l'argent. Mm -hmm. euh, le quatrième, c'était trouver un travail ou ouvrir mon, euh, un travail à mon propre compte. Ensuite, mm -hmm. le, le mariage, me marier cette année, euh, mm -hmm. le voyage, et si possible, construire ma propre maison. Donc voilà ce qui était les points de sujet de, de prière pour ce jour. Ok, donc tous les sujets que tu as donnés, je vais te donner ça par ordre comme le Saint-Esprit va se glorifier. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on vient devant Dieu, on peut avoir plusieurs sujets, mais je vais te donner par ordre comment Dieu va opérer. Ok. Amen. 
Amen. La, la première chose que le Saint Dieu va opérer, la première chose, c'est ceci. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce Amen. sur ta vie. Je vais parler avec ça en privé avec toi. Il faut me contacter en privé. Je vais parler. Il y a une grâce sur ta vie. Mais la première chose que Dieu va faire avec toi, c'est d'abord sur l'aspect de cette activité, ok, de l'emploi. Dieu va ouvrir quelque Amen. chose, une porte à ce niveau. C'est la première chose qu'il va faire. Amen. Et pour le moment, ce que je vais te dire, on va mettre en prière. Ta priorité ne, ne doit pas, le voyage ne doit pas être ta priorité. Parce que Dieu va d'abord te rétablir sur, ce, sur cet emploi-là. Parce qu'il faut savoir ceci. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre location. Écoutez-moi, Dieu est Dieu partout sur la terre. Donc, même souvent lorsqu'on veut se déplacer, on doit demander à Dieu. Est-ce que là où je dois aller, tu seras avec moi? Parce que lorsque Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de te déplacer. Il peut te bénir là où tu es, mais il faut que tu saches ce qu'il veut faire avec toi. Donc, la première chose que Dieu va commencer à travailler avec toi, c'est d'abord au niveau de cet emploi. Je suis en train de voir ça, je suis en train de rétablir quelque chose au niveau de cette activité, un emploi que Dieu va ouvrir une porte à ce niveau. Et c'est lorsque cette porte-là sera ouverte que tout le reste va suivre. Ne te dérange pas. Le reste que tu as mentionné va suivre. Parce que lorsque cette porte-là va s'ouvrir, c'est là que les autres vont suivre. Que ce soit le voyage, que ce soit le mariage, que ce soit autre chose. Dieu va rétablir. Mais pour le moment, c'est là que Dieu veut d'abord commencer. Parce qu'il faut connaître comment Dieu veut fonctionner. Donc, comme j'ai dit, mais avant ça, je t'ai dit qu'il y a une grâce sur ta vie. Et cette grâce-là, il faut l'activer. C'est pour ça que tu as beaucoup de problèmes. OK? Il faut activer cette grâce-là d'abord. Donc, il faut demander à Dieu qu'il active cette grâce-là. Parce que lorsque Dieu active certaines grâces sur nos vies, alors c'est pour ça que chaque chose que tu vas toucher va se multiplier. Mais lorsque tu n'as pas une grâce activée sur ta vie, lorsque tu, tu commences à toucher les choses, les choses se gâtent. Ça va d'échec en échec. Mais lorsque Dieu active cette grâce, alors forcément, Dieu va commencer à ouvrir les portes. Ok Je vais prendre le frère Patrick. Rapidement. Oui. Salut, salut, homme de Dieu. Oui, je suis très salut. Content. Oui, je suis très content vraiment de vous attendre à cette heure. Bon, Amen. je vais dire que... Oui. Bon, j'avais un grand problème vraiment. Et j'ai déjà terminé mes études. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé le travail. Mais j'avais une idée qui était dans ma tête, soit disant que je vais chercher une bourse pour voyager. Mais jusqu'à présent, ça ne va pas, ça ne tient pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour cette raison que je me suis résolu de pouvoir vous écouter. Peut-être Dieu peut trouver une solution à mon problème. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ok, que le, frère, euh, le Seigneur te bénisse, frère Patrick. Ok, effectivement, je suis en train de voir quelque chose venant même de ta propre famille. Ok, je suis en train de voir beaucoup de jalousie. Et je suis en train de voir une main qui est en train de saisir, effectivement, cette porte dans ta vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer. ok Mais ce qui est sûr, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il va se glorifier dans ta vie. ok C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il va se glorifier dans ta vie. Il va ouvrir une porte dans ta vie ok dont tu ne dois pas te déranger. Voici ce que Dieu est en train de me dire. Dieu me dit ceci, que tu dois vider ton cœur de toute crainte, ok, de toute inquiétude, et tu dois juste commencer à le glorifier, à le remercier. Et tu dois commencer à le remercier en disant tout simplement « Merci Seigneur Jésus-Christ ». Tu dois seulement le remercier. Et lorsque tu vas commencer à le remercier, c'est là maintenant qu'il va commencer à renverser, parce que je suis en train de voir quelque chose dans ta propre ta famille élargie. Je suis en train de voir quelque chose qui est en train de faire en sorte que toutes tes affaires, tes activités, cette bourse, tout est bloqué. Ok Pourquoi Parce qu'on ne veut pas que tu sois la personne qui puisse aider toute la famille, particulièrement du côté de ton papa et du côté familial. Ok Donc, il y a une main qui est en train de bloquer ça, qui ne veut pas que tu réussisses. Parce qu'il y a un très grand potentiel en toi. Ok Mais le problème, c'est que tu ne dois pas, tu dois arrêter de craindre. Parce que Dieu, rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est que le Saint-Esprit me dit que tu dois arrêter de beaucoup te, comment dire, te soucier et commencer à dire merci à, à Jésus-Christ. Tu dois louer et tu dois remercier Dieu. Et lorsque tu vas commencer à entrer dans ce processus-là, 
ok, de remerciement et dit merci à Dieu, moins être soucieux, mais rendre gloire à Dieu. Tu vas commencer à voir comment cette porte-là va commencer à s'ouvrir, sans même que tu ne, sans même que tu ne fasses beaucoup d'efforts, ok. Et c'est ce que je suis en train de voir. Certainement, Dieu va te faire grâce, et c'est ce que je suis en train de voir. Donc, il faut juste faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Remercie Dieu, dis merci Dieu, ok. Tu dis merci Père éternel, je sais que tu es avec moi, quelles que soient les limitations, quels que soient les problèmes, quels que soient les challenges, je sais que tu es Dieu, tu es Dieu, ok. Et lorsque tu vas commencer à remercier, à louer Dieu, tu vas commencer à bâtir un hôtel à Dieu. Tu bâtis cet hôtel à Dieu. Ça sera un hôtel de remerciement. Et lorsque tu vas bâtir cet hôtel-là, juste en disant merci à Dieu, tu vas bâtir un hôtel dans ta vie et dans ta famille qui va combattre cet hôtel qui est en train de te combattre. Tu vas combattre cet hôtel-là tout simplement en disant merci Seigneur, merci Dieu. Tu vas bâtir un hôtel qui va combattre l'hôtel qui est en train de te combattre. Ok Donc, C'est ce que tu dois faire. Donc, tu dois arrêter de beaucoup penser, beaucoup... Euh, réfléchis et laisser Dieu se manifester dans ta vie. Ok, sois béni, frère Patrick. Ok, je vais prendre un autre frère. Après, je vais prendre deux de nos sœurs pour que les, les sœurs ne disent pas que euh, je fais la combine. Ah, ok, um, je vais prendre le frère. Euh, je vais prendre le frère Jules. Après, je vais prendre le frère Pierre. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, frère Jules. Mon sujet de prière, que j'ai un, un, un collègue de travail, sa maman, elle est, elle est malade. Donc, mmh. je veux que tu pries pour elle, que le Saint-Esprit le touche, pour qu'il reçoive sa guérison. Mmh. C'est tout simplement mmh. mon, mon sujet de prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, <coughs> gloire à Dieu. Je lève ma voix maintenant et je prie maintenant pour la maman de ton collègue. Je prie que le Saint-Esprit la localise. Jéhovah Rapha. Amen le Dieu des impossibilités, l'Éternel qui guérit, Alléluia. Je prie que toute maladie qui afflige à cet moment, qu'elle soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que présentement, en cette nuit, que le Saint-Esprit la visite et qu'elle soit libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sa guérison, je la couvre dans le sang de Jésus-Christ, je déclare qu'elle est guérie, 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 je déclare qu'elle est guérie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'elle est couverte dans le sang de Jésus-Christ et que toute maladie spirituelle, toute maladie naturelle qui l'afflige, qui l'accable, disparaisse de son corps. Je prie maintenant contre toute semence de maladie qui est implantée dans son corps, que le feu du Saint-Esprit dessèche toute semence de maladie dans sa vie, dans son corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Ok, frère Jules, j'attends le témoignage de ton collègue. Alléluia. Car le Saint-Esprit va se glorifier dans la vie de cette maman. Ok. Je vais prendre le frère Pierre rapidement. Gloire à Dieu. Et bonsoir, papa. Oui, bonsoir, frère Pierre. Bon, papa, mon sujet de prière que le Seigneur ouvre les portes du travail et que le Seigneur aussi se souvienne de ma famille aussi. Et puis, et que le Seigneur aide, que le Seigneur m'aide aussi à faire le choix de ma conjointe. Amen. Gloire à Dieu. <coughs> gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. <coughs> j'ai vu trois personnes ce soir qui, par rapport au travail, j'ai vu trois portes de travail qui ont été ouvertes ce soir. Trois personnes. Ce que je vais faire pour toi, je vais te connecter à une de ces trois personnes-là. Dans les deux autres, deux autres portes du travail qui vont être ouvertes, chacun qui a besoin du travail va se connecter. Donc, je vais te connecter à une de ces portes du travail parce qu'il y a trois portes que le Saint-Esprit m'a montré concernant le travail. Donc, je vais te connecter à une de ces portes du travail. Donc, il va rester deux portes ouvertes. Dans le reste, vous allez vous débrouiller avec les deux autres portes ouvertes. Allez. Seigneur Jésus-Christ, je Amen. connecte ton fils. Maintenant, à cette porte de travail, au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, glorifie-toi dans sa vie, Seigneur. Ouvre cette porte qu'elle le localise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, là, ils ont dit non aux autres. On lui dira oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Car ta grâce et ta faveur l'accompagneront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marche avec lui, Père éternel. Glorifie-toi avec lui, enfin qu'il puisse glorifier ton saint nom au travers de ce travail. Alléluia. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. C'est très important. Ouais. Tu dois faire un vœu. 
tu dois faire un vœu à l'éternel. Ce vœu-là, c'est toi qui sais le vœu que tu vas faire avec l'éternel. Tu vas dire, Seigneur, non. si tu me donnes cet emploi, parce qu'il y a un emploi qui est déjà pour toi, mais c'est dans, c'est dans l'esprit. Tu dois prendre possession de ça. Il faut savoir qu'il y a certaines bénédictions que nous avons déjà dans le monde spirituel. C'est déjà là. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est avoir la capacité de pouvoir les transférer à l'état spirituel pour les amener naturellement, pour les recevoir et commencer à pouvoir les expérimenter. Donc, pour toi, pour amener non, cet emploi qui est dans le spirituel, tu dois faire un vœu à Dieu. Donc, tu dois réfléchir et tu dois aller voir le vœu que tu dois faire à Dieu pour cet emploi. Mais ce qui est sur le vœu que tu dois non. faire à Dieu, sois, sois sûr que tu dois, tu dois respecter ce vœu-là. Sinon, tu ne vas même pas faire croire-moi dans le travail. Là. Tu sais, que tu as arrêté. Non, pas yeah. Le vœu que tu, veux, oui, tu dois faire, tu dois dire, Seigneur, avant que je voici le vœu que je fais, voici, je vais faire comme ça, Père mm-hmm. éternel, ça dépend du vœu que tu dois faire avec Dieu. Mais sois sûr que lorsque tu vas faire le vœu à Dieu, lorsque Dieu va te bénir, tu vas faire quoi? Tu honores ton vœu. Et la deuxième chose, non, non, non. c'est après avoir reçu ce travail-là, que Dieu va te connecter à ton épouse. C'est très important. Tu sais que je suis en train de te dire, Amen. c'est lorsque tu auras ce travail-là que Dieu va te connecter à son épouse. Parce qu'il faut savoir ceci, Amen. Dieu, ne, Dieu ne connecte pas ses filles aux garçons ou aux hommes qui ne travaillent pas. Si tu es un chômeur, tu n'as pas l'argent, Dieu ne va pas connecter ses filles à toi. Il faut comprendre ça. Si tu veux une non, bonne non. femme qui vient de la maison de Dieu, qui sera une bénédiction pour toi, Dieu ne va pas prendre sa fille pour te donner si ce que tu, n'as, tu ne peux pas t'occuper d'elle. Donc, c'est ça que j'ai dit, ça va d'abord commencer avec cet emploi, Dieu va ouvrir cette porte. Maintenant, lorsque Dieu va ouvrir cette porte, maintenant, tu fais ton vœu, c'est là maintenant que Dieu peut prendre une de ses filles et venir dire que, ok, voici ta femme parce qu'il sait que tu pourras t'occuper d'elle. Ok? Bravo, voilà, bravo, bravo. Okay. Non, D'accord, non. je vais prendre je vais prendre la sœur euh, Salma. Non, je ne pense pas qu'elle a donné son nom. Je ne pense pas que la sœur Salma a demandé de prier. Euh... Ok, je vais prendre la sœur euh, Louise Asena. Asena Louise, si elle est connectée, je vais la prendre rapidement. Bonjour, bonjour papa. Oui, bonjour. Moi, mon sujet de prière, j'aimerais que mon mari trouve un un bon travail. J'aimerais que Dieu ouvre les portes pour mon mari qu'il, qu'il avoir un bon travail. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Non, ça, c'est la sœur Salma. Ok. En... Je pense que le rêve que tu as eu, dans le rêve que tu as eu, là où un homme que tu ne connaissais pas est venu te donner les légumes, ok, ça représente un ange qui vient te donner une bénédiction. Et maintenant, ça représente qu'il y a quelque chose de bien que Dieu est en train d'emmener dans ta famille, dans ton ménage. Et si ton sujet de prière, c'est que Dieu donne un bon boulot à ton mari, maintenant tu dois prier et connecter. Ça veut dire que ce que cet homme qui représente l'ange est venu te donner dans les rêves, maintenant tu dois te connecter en disant ça, ça c'est le travail de mon mari. C'est le travail de mon mari. Donc tu dois dire à l'éternel, ce que j'ai reçu, dans le rêve, représente le travail de mon conjoint. OK? Donc, c'est de cette façon-là que tu dois commencer à prier. Donc, tu dois amener, parce que c'est dans le spirituel. Tu as reçu ce rêve, tu as reçu cette, cette, cette vision dans le rêve. OK? Tu reçois ça dans le rêve. Maintenant, il faut maintenant que tu amènes ça maintenant dans le physique. Tu dois dire, merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu m'as déjà donné ça. Maintenant, tu commences à prier sur ça. Tu dis, ça représente le travail, le boulot de mon conjoint. Donc, tu amènes ça maintenant euh, dans le physique. Donc, tu pries sur ça. Et au fur et à mesure que tu vas prier sur ça, tu vas voir Dieu va ouvrir la porte du travail à ton conjoint. Père éternel, je bénis ta fille. Maintenant, je la présente devant toi. Je la présente devant toi, Seigneur. Je prie que tu ouvres cette porte, cette porte d'emploi dans sa vie, cette porte d'emploi dans la vie de son mari, maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Je prie, Seigneur, que toute opposition à l'emploi de son partenaire, de son conjoint, Seigneur, soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Amen. glorifie-toi dans la vie de son couple maintenant. Je déclare et décrète maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que 
cet emploi est leur portion, cet emploi est leur portion, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen, 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 ok. Gloire à Dieu, euh, peuple de Dieu. Ah, je pense que on va, je vais prendre un dernier sujet et on va arrêter. Ceux qui ont le sujet de prière, comme j'ai dit, présentez-les à Dieu et vendredi, je vais continuer à prendre le reste. Ceux que je n'ai pas pu prendre aujourd'hui, vendredi, si vous avez toujours vos sujets de prière, je vais prier pour vous, ok? Rappelez-vous qu'on prie tous les mercredis et tous les vendredis. Donc, si je n'ai pas pu prendre ton sujet de prière aujourd'hui, ne te décourage pas, vendredi, je pourrai le prendre. Bon, avant de clôturer rapidement, je ne sais pas si la, la, la sœur Asena est là, si elle est connectée. Ok, si elle n'est pas connectée, je vais prendre la sœur Stéphanie, rapidement. Okay, Allô, la sœur Stéphanie. Oui, je t'écoute, vas-y. Oui, Dadi, mon, pro, mon projet de prière, c'est que Dieu m'ouvre les portes des finances et qu'il me guérit totalement de tout esprit de stérilité, du célibat, de la pauvreté, de la misère et du rejet aussi, l'esprit du rejet et de non-accomplissement et l'esprit de limitation. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu as fait la prière du vieux vêtement ce soir avec moi? Oui, Dadi. Ok, donc si tu as fait la prière de, du vieux vêtement avec moi, ça répond à tous tes sujets de prière. Ok? Amen. Ok, je te connecte à la grâce du vieux vêtement. Donc tout ce qui bloquait ta vie, limitation, rejet, célibat, frustration... Je déclare et décrète maintenant que tout cela reste avec le vieux vêtement. Alléluia. Que tout cela reste derrière toi, reste en Égypte. Et je déclare et je prie maintenant que tu entres dans ta terre promise. Ainsi, pour tous ceux qui sont connectés, je prie pour vous maintenant, je prophétise que vous entrez dans votre terre promise. Que quels que soient les problèmes, la maladie, la pauvreté, le chômage, la frustration, restez derrière vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vous allez entrer dans votre terre promise, la terre où coule le lait et le miel selon la volonté de Dieu. Je prophétise sur vos vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que chaque sujet de prière que vous avez énuméré, maintenant, se manifestera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous couvre dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth contre toute arme forgée contre vous. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié, je déclare et décrète que vous êtes guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu vous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, peuple de Dieu, on va se séparer. Alléluia. Et surtout, Papa, on, ceux fait qui... du on fait comment du oui? vêtement? On fait comment du vêtement, Dadzé? Le, le vieux vêtement, vous pouvez le jeter. Et le sujet de prière, alors, on fait comment de ça? Non, le sujet de prière, il n'y a pas de problème. On a fini avec le sujet de prière. Mais le vieux vêtement, jetez le. Le sujet de prière, il n'y a pas de problème avec. On a déjà fait. Mais les vieux vêtements, jetez le. Merci pour le rappel. Jetez le vieux vêtement, ça représente tous vos problèmes que vous jetez. OK? Alors, papa, Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit, peuple de Dieu. Euh, que le Seigneur soit avec vous. Bye bye. Bye, papa.